さあ、オリックスですけども、今回はですね、まあ、緊急動画というか、ちょうど、まあ、作っていた矢先に、あの、ニュースがね、今朝飛び込んできたので、ちょっと満を持して、えー、この内容でお送りをしようかなと思うんですけど、今年はですね、オリックス、えー、未だ、ちゃんとした支配下登録っていうのはされていなくてですね、まあ、近藤投手がトミー・ジョン明けということで、育成から、えー、支配下になりましたけど、もともと、まあ、支配下の、えー、投手でございました。だからですね、今年、まあ、緊急で、あのー、支配下登録されるんじゃないかというね、えー、内容で作っていた矢先に、あの、飛び込んできました。あの、埼玉のダルビッシュこと、えー、中村勝る投手がですね、支配下になるんじゃないかと、おいうニュースでございます。これはもう作っていた矢先に、お、来たなと、これはもう、満を持して今日やろうかなと思ってるんですけど、えー、中村勝る投手30歳がですね、まあ、支配下登録されるんじゃないかと、えー、言われております。はい。この、まあ、ニュースを見てですね、どうですかあの、個人的にはですね、あの、どんな選手でも支配下登録されるとか、そういう,う、ニュース、話題っていうのは非常にこうポジティブなあの話題なのでもう一つでもね、えー、多く飛んできてほしいなというか見ていきたいなとは思っているんですけど中村勝投手がまあ支配化されるということで去年のオフねあのテスト入団という形で育成契約、えー、しましたけどまあある程度こう二軍で成績を残すと支配下にされるっていうのは当然なんとなく予想はついたと思うんですよねわざわざこうメキシコから連れてきてますし日本ハムの実績とかも考えるとですねアドラフト1位で入団をしたとういう投手ですから、まあ、それなりにねあの事前にそういうこう約束というかあれがあったんじゃないかなとは思ったんですけど、まあ、今年はねあの2軍で13試合今登板をしますほとんどがまあ先発ということで2軍今すごいことになってますね吉田亮投手とかがあの先発をしてますけどあのー、シュンペーターであったりとか東投手とかがちょっとこう怪我で離脱をしてしまってるのであの先発陣がいないんですよねだから中村勝投手もかなりこうチャンスをもらってるというか2軍のローテをこう埋める形で投げてたんですけどはい13試合にまあ登板をしてでクオリティスタートは2回してるんですね。はい。で、65.2 回、まあ、投球回でも投げてるということで、かなりこう、イニングは、えー、食べてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、防御率も 3.15 ということでございます。開幕当初ですね、まっすぐがなんか130キロ台とか、140キロ前半とかだったんで、これ、大丈夫かと。さすがにそのプロで、このスピードで抑えれるんかなと思っていたんですけど、まあ、徐々にこう、速くなってきてるんですかまあ、さすがに150とか出てないと思うんですけど、はい、なんとかこう、投球術で、えー、やりくりをしているというような状況なので、まあ、水投手よりも、ちょっとまっすぐがかなり遅い感じなのかなとは、ちょっと見てくれる時には、はい、思っているんですけど、まあ、なんとなくヤクルトの石川投手のような感じで抑えていくんですかね。はい。言うてまだ30歳ですからね。なんかこう、ベテラン集がすごいありますけど、まだまだ30歳ですよ。はい。足立選手とか T さんよりも年齢は下で、同い年で言うと本当近藤投手とかじゃないですか。なので、まだまだ吹け込む年齢じゃないんじゃないかなとは、はい、思っているので、このあたりね、もし支配化されるのであれば、どういう立ち回り、まあ、ビハインドなのか、あロング要因なのか、先発なのかみたいなこと言われてましたけども、はい。まだまだ、まあ、できるんじゃないかなと思います。はい。調べてみたらね、山崎幸也投手とかえー、あとは、安倍翔太投手とか、まあ、このぐらいの世代にちょっと、まあ、似てるというか、近しい感じですね。29歳、28歳ぐらいですから。はい。なので、もう僕は気合を、気合をというか、かなりこう、ね、楽しみというかね、どうなるかはちょっとわからないですけど。楽しみですね。はい。西野選手とか、えー、大城選手とか、この辺と、まあ、世代としては、まあ、似ていると、似ているとか近いというような感じですかね。あと、えー、シュンタ、この辺ですかね。ラオウとかとも、まあ、近しいと、こういうことでございます。はい。で、やっぱり、中村正ル投手といえば、海外経験が豊富ということでね、オーストラリア行ってとか、メキシコでこう、最優秀投手にも選ばれておりますよ。はい。で、まあ、先発もしくはロング要因ということだったので、先発で言うとね、あの、吉野部、山岡、宮城、田島、この4枚は、もう確立されてますサチヤもね、あのー、この間の札幌ドームであんまりこういい投球ができなかったですけど、まあ、5番手という位置でいけば、まあ、そんなに悪くないんじゃないかなと思います。はい、で、あのー、西武戦からね、ムクノキ投手が、あのー、投げるということで、ムクノキ投手の先発のこの出来具合にもよると思うんですけど、6番でね、竹安投手だったりとか、ワゲスパックであったりとか、えー、まだまだこう確立ができていないので、ムクノキ投手を含めて、この中村勝投手4人で、この6番手を争う形形にあのここからはなっていくのかなはい思いますね。まあ、ワギスパックは5回3失点で問題なければっていうことですけど、まあ竹安、えー、中村マスレムクロこの3人は特に要注目かなとはい思いますけどね。はい。でもし一軍で後ろでリリーフでということであればビハインドであったりとかロングリリーフという場もありかなと思うので、その場合はやっぱり超躍投手だったりとかそのあたりとこうまあ争っていくのかなと思います。はい。
。ただやっぱ超投手がね、かなりこう、この間いいピッチングをしていたので、2軍でこう、下でどれだけ高騰してても、なかなか入る隙がないかもしれないですよね。うん、なので、この役割が、まあ、僕は先発として見るのか、ロングにして見るのかしかわからないですけども、どちらにしても、まだ先発の方が可能性というか、チャンスは巡ってきそうだなとは、はい、思ったりしております。はい。で、えー、支配下にされるかもしれないということで、今年ちゃんとしたこの育成からの支配下は、中村正太投手が、事例、1人目かなと思うんですけど、下ではですね、もう1人、めちゃくちゃ最近調子がいいというか、あのー、覚醒というか、才能がもう開花しそうな投手がいましてですね、これがまあ、宇田川投手なんですけど、年齢が23歳でございます。はい。まあ、仙台大学からですね、2020年にまあ育成で指名をされた投手なわけですけども、宇田川投手の最近の,あの2軍での出来は、皆さんどう思いますでしょうか僕も個人的にはすごいいいなというか、うん。もともとですね、僕、育成で、えー、しかも、えー、3位で指名をされてるんですけど、個人的にはドラフト2位で予想してたんですね。はい。この時期は、えー、19年、20年ぐらいですね、あの仙台大学がすごい指名をされてた時期だったので、今年はちょっと支配下であるんじゃないかというふうに思ったのと、体格とスピードボールっていうのがもうすごくて、で、吉井さんもいなかったので、ね、抑え候補としてはいいんじゃないかと思ってたぐらい、思っていたぐらいですね、個人的には勝っていた投手だったんですけど、えー、今ではですね、育成選手で唯一の大卒投手ということでございます。はい。まあ、超未完の大器というふうに言われてましたけども、えー、将来のクローザーをこう、務めてくれるような投手になるんだろうなとは思ってましたけど、まさかね、この2年目ね、えー、もっと時間かかると思ってたんですけど、かなりこう、才能が開花しつつあるんですね。今年2軍で、えー、9試合、全部リリーフですけども、8.1 回投げてるんですけど、脱三振が12なんですね。はい。で、防御率が 3.24。で、脱三振率が 12.96 という。かなり高いんですよ。で、マックスも155キロ。なんかあの投げ方がこう癖のあるというか、ちょっと特殊な、えー、投げ方をしてるんですけど、それでもやっぱりまっすぐの、そしてフォークですよね。このフォークがすごい、あの、使えるというか、ね、あの、ツーピッチで抑えてるような、まあ印象がありますけど、まあ、長身でオーバースローなんで、かなりこう角度のある、えー、ボールを投げるんだろうなと思っていたんですけど、同じ都市に仙台大学から、まあ、入団をした佐野幸和選手はですね、早々に、やっぱりあの、支配下を勝ち取っているわけなので、はね、なんか佐野幸和選手がこうおまけなんじゃないかみたいな、えー、言われ方をしていたんですけど、ね、育成順位でも5位ですけどね、あのー、実はまあ支配下にされたのは佐野選手の方が早かったということでもしかしたら、えー、宇田川選手の方がおまけみたいな感じでオリックスとしては捉えていたのかもしれないですけどね、まあ、でも育成順位が早いんでね、まあ、そんなことはないのかなとは、はい、思います。いずれにしてもやっぱり同級生で一緒にこう入団をした、あー、佐野幸和選手がですね、そのつ、その年のキャンプというか、で、あの、活躍をして、えー、オープン戦でも活躍をして、支配下を勝ち取っているわけなので、このあたりはね、ちょっと、えー、宇田川選手もかなりこう、気合が入ってるというか、あの、支配下をかなりこう熱望してると思うんでね、僕は本当に注目をしていきたいなと、はい、思います。まあ、にしてもやっぱりオリックス東北系の大学生がすごい好きですね。はい、去年も僕ら投手指名しましたし、今年は、東北福祉大の、えー、杉沢投手で杉沢選手であったりとか東北にもやっぱ大学生有望な選手がいますからこれオリックスドラフトで今年も狙うのかなとちょっと思ったりしてるんですけど、はい、で宇田川投手なぜこう名前を挙げたのかっていうと最近調子がいいっていうのもあるんですけどやっぱり選手層というか同世代であんまりこう25歳以下で活躍している投手っていうのが投手ではあんまり少ないんですよねで今、えー、勝ちパターンに入っている阿部投手が29歳近藤投手が31歳黒木投手が27歳、えー、平野義久が38歳唯一25歳以下なのは本田投手ぐらいなんですね、22歳ですけど、はい、で、宇田川投手が23歳ということで、この22から24ぐらいで、ちょっとどういう投手がいるのかなと、ざっと、えー、見てみたんですけど、向木投手はね、まあ、去年のルーキーですから、あれですけど、中川隼人投手も23歳ですよ、横山投手も24歳、小木田投手も、えー、23歳ということで、この25歳以下、えー、22歳から25歳ぐらいまでの投手っていうのが、わりかしリリーフ、先発含めて、まあ、右投手でいうとね、そんなにいないので、うんなんか宇田川投手一人こう一つこうアクセントではないんですけど支配下にしても面白いのかなと思うんですけど、まあ、いかんせんねリリーフが非常にこう調子が今いいので割とこう支配下にしたところで枠を圧迫するだけだっていう考えかもしれないんですけどね宇田川投手本人からしたら早く支配下を勝ち取りたいなと思うのも当然かなと思います、はい、逆に、あのー、実績はあるんですけどねくすぶってる投手もオリックス多くてですね25歳近辺だとこれ今からご紹介するの全員25歳なんですけど富山投手であったりとか吉田亮投手であったりとか漆原投手であったりとか浦西投手この辺りは
、あの、村西投手なんて今年最初、セットアップやってましたからね。宇治原投手も、えー、去年クローザー、吉田城投手も去年日本シリーズでセットアッパー、富山投手も去年最多の登板をしてるので、この25歳のこの4人がですね、なかなかちょっと今年、えー、くすぶってしまっているので、このあたり含めて、まあ、シリを叩くではないですけど、宇田川投手の支配下っていうのは割と面白いんじゃないかなと思って、はい、あとは、単純に沢田投手がね、この間トミー・ジョーンをね、公表してましたけど、28歳ですし、比嘉さんもかなりこう年齢には勝てないというような状況になってしまっているので、新しいこう、えー、風を入れるではないですけど、宇田川投手支配下にすると、まあ、選手層とかね、枠が圧迫してしまうかもしれないですし、あの、支配下にしなくても事足りるかなと思うんですけどね、あの、割と、えー、チーム全体のことを考えると面白いんじゃないかなと思うので、えー、中村勝投手をついでにちょっとご紹介をさせていただきました。はい。ということでですね、今日は、えー、緊急で支配下されそうな投手2名ということで、でご紹介をしましまたこの中村勝投手のニュースは実際本当なのかどうか、近日中に、えー、明らかになるんじゃないかなと思うんですけど、この2名の支配下について皆さんどう思いますかそして中村勝投手の支配下について賛成反対いろいろあると思うので、ぜひ、えー、コメント欄の方に残していただけたらと思います。ということで本日の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。